Hej! Um, så jag hörde på en annan video att det var helt omodernt och, och, och dåligt och, eller inte dåligt men det var helt ute i alla fall att göra sådana här unboxing videos uh, men Anna gjorde det i alla fall fast den chefen av internet hade sagt att uh, det var fel <laughs> eller att man inte behövde göra det um, nu är det så här att jag har uh, i onsdags fått reda på att idag så kommer kom Mia Zelda uh, Sky Sword Någonting. Alltså, jag har så här dålig koll på det. Eh, och det beror på att jag liksom inte har gett mig själv tid till att typ, mega kolla det spelet som jag brukar när jag vill att spelet ska komma. Eh, och, men så i onsdag så läste jag på Susanne Möllers blogg att eh, min sann på fredag kommer det. Och eh, så fick jag rådet att skita in honom eftersom jag blev helt överstressad av det. Och och spela Zelda istället. Och jag var så här, ja det låter som en bra idé. Men inte orkar jag vänta till imorgon med att gå till affären. Eller ja, i övermorgon var det ju då. Så att jag satte mig självklart mitt i natten och beställde det från CDA. Och sen kom jag ju på då på dagen efter att men herregud, hur ska de hinna skicka den till mig innan fredag kväll? Det går ju inte. Det, först ska de ju plocka ihop orden och sen så ska de ju... Det kommer ju ta hela det, den dagen. Och sen så kommer ju posten skicka den till Göteborg och sen till, till, till uppsamlingscentralen där. Och sen kommer de skicka den till spridningscentralen i Västerås och det tar en himla tid. Och sen så ska ju brevbäraren gå med paketet till min dörr och konstatera som han alltid gör. Eller som de påstår att han alltid gör i alla fall. Att eh, nej, paket går fortfarande inte in genom Johannas dörr. Eh, för hon har fortfarande en sån här vanlig brevlåda som alla andra har. Så att då måste man skicka den till Ica. Och det, det här kommer ju ta jättelång tid. Det, det kom jag ju på. Så det var ju dumt. Eh, så då satt jag där och var liksom smådepp över att det kommer ju inte komma förrän på måndag. Och det är ju värt att ha en spelhelg innan man har fått spelet. Ska jag behöva köpa det en gång till? i affären, som jag kanske borde ha gjort, eller... Men så fick jag ett sms på min telefon idag, på lunchen. Och så stod det så här, ja vi kunde ju inte lämna ut ditt paket så vi har lämnat det på Ica. Kom och hämta det, tack. Yay! <laughs> så här har vi nu ett litet paket från CDA. Så, och det här, alltså, det här är ju inte... Det här är ju liksom inte en unboxing av själva spelet då, för jag antar att spelet bara liksom ligger här i bland de andra grejerna som jag har köpt. Eh, så att, men eh, ja, vi öppnar väl. Ja, nu ser jag inte ni. Eh, så. Öppnar man ett paket, kan se det om. Tjoho! Åh, oh, kolla! Fjärde säsongen av Dexter. Jag kan, inte, jag kan inte bara köpa en grej från CD-OM. Det blir fraktfritt om man köper för 600 kronor. Och, och det är ju oekonomiskt att bara köpa en sak i taget. Eh, tycker jag. Eh, plus att jag har ändå bestämt mig för att köpa alla Dexter. Så där kommer jag. Eh, ja, och så kan jag inte bara köpa ett spel. Och ett spel. Nej, så jag köpte... Ett skärp också. <laughs> Hitta vad fint. Det är sån här en eh, Zelda... Eh, ...märke. Eller ja, symbolen för det här spelet antar jag. Jag kommer vara mycket mer insatt i vad, vad spelet faktiskt handlar om när jag faktiskt har spelat det. Eh, eftersom jag <laughs> det känns så ovant för mig att inte veta så mycket om spelet som jag precis har köpt. Och jag är jätteexalterad över det kanske är skitdåligt. Då märker vi det. Um, ja, det var ju ganska långt. Det kanske är bra. Kolla, det kommer ju räcka runt mig även fast jag har det nere på höften. Fan vad bra. Oj, nu står jag. Det ska man göra på internet. Uh -huh. Och sen så kommer vi till en sån här. <laughs> För att 
eh, alltså liksom varför inte man hör ju hur, hur de här Super Mario kanonerna bara liksom <går> när man ser den här på stora va ja. <går> då syns den det är bra, då hittar jag mina nycklar sen. Det gör jag redan eftersom den har en jättestor sån här piratpartiet logga på sig med som en nyckel. Eller sån här. Ja, nyckel till ölen. Det är läsken. Så. Ja, men titta vad som finns i lådan. Titta vad som finns i lådan. Här har vi. Oj, det blinkar och har sig. Men... Vad fin den var. Special grejs. Står det på. Limited edition, min sann. Och det var lite konstigt, för det finns limited edition. Den kostar 500 spänn. Eh, och sen finns det... Sen fanns det några andra så här extra special collectors edition. Ni vet. Eh, och den kostar 1000 spänn och så fick man en spelkontroll också. Jag tyckte det då inte riktigt att det var värt att betala tusen spänn för ett spel. Även om man fick en spelkontroll till. Man fick säkert något annat jox också. Men det var i alla fall alltså, någonstans i min hjärna så sa den liksom tusen spänn för ett spel, Johanna. Really? Ja, rösten i mitt huvud kan inte bestämma sig om hon är från. Ja, snart har jag fått av plasten på den här. Jag är jättebra på det. Eh, jag lovar. Eh, så är jag. Du, du, du. Och, ja, vi har ju en baksida också. Eh, det står massa saker. Du vet vad du måste göra när faran hotar en vän. Mm. Det vet jag. Då måste man spela Zelda. Tjo. Här inne har vi spännande saker. Det är säkert, jag är inte bra på att göra det här. Eh, eller... Inte van. Här har vi min sann en liten. Här kan man läsa att man har köpt. Oj då, nu har jag redan kladdat ner den. Det var inte så bra. Symfoni. Det ska vara tydligen vad de skiva med eh, en symfoni, symfoniorkester som spelar musiken. Ja, det kan väl vara trevligt. Det kan vi lyssna på senare. Och nu lägger jag bara allting där borta i en hög. Det är bra. Mm. Här har vi viktig information står det minst sen. Här står det säkert att man ska vara gammal och inte få epilepsi så lätt för det är farligt. Eh, jaha. Oui. Här står det att man kan göra yoga på en liten platta. Ja, det är massa reklam här. Eh, Ja, det, jag, jag, jag säger bara vad jag hittar och sen slänger jag bort det. Men det, det var en liten sån här... Sån. Eh, ja, här har vi spännande, intressanta böcker istället. Här är det, det... I det här spelet är det tydligen stora fåglar. Som jag antar att man får styra runt då. Eller så. Det är säkert jättekul. Eh, oj, komma igång ja. Det här kommer inte jag läsa. Det, är, det här är ju helt bortkastat att skicka till mig. Det kan jag ju bara säga. För att eh, jag kommer ju slå igång spelet. Och sen kommer jag liksom förvänta mig att allting blir helt såklart på skärmen. Jag är inte som Anna som har läst eh, den här i förväg på internet. För den är säkert läckt där någonstans. Men det har inte jag orkat bry mig om. Så det. Utan... Eh, Ja just det, här är det ju en bild på, på hela orkestret. Det är lite skoj för de står ju i en sån här fin formation där, ser ni. Ja, Cry Force. Det hade de säkert jätteroligt åt när de ställde upp sig. Och sen här inne då. Oj, oj, oj. Nu kommer jag tappa allt nu. Här inne då så har vi ju naturligtvis då skivan. Den är ju ganska viktig. Uh, jag antar att det här är en cd som vi kan stoppa in i en... Uh... Alltså varför kan de inte göra sån här som man inte kan öppna utan att oroa sig för att ha sönder hela spelet och fodralet samtidigt? Det undrar jag. Uh, men uh, ja, inte fan kan jag... Uh... Mm, nu får jag igen. Mm. 
Jag kan inte avgöra om det här är en cd-skiva, men jag antar att det är det gjort i stor. Det är cd-special. Special. Special. Ja. Det är en axang på e här. Och då blir jag så där. Det är en axang i mitt namn också. Så jag vet hur de funkar. När det är en axang på ett, på ett e som, som går liksom framåt. Ja, om jag gör det så, så blir det ju bakvänt för er. Så att, eh, om det går framåt så. Så då blir det istället för ett kort e så blir det liksom ett långt. Som, som, så att jag heter inte julen i efternamn, jag heter Julen. Eh, eftersom det är en sån axang på. Och sen så brukar folk blanda ihop dem där. Och då brukar jag bli måttligt irriterad. Och ett tag så var jag faktiskt orolig att vi hade blandat ihop det, jag och min släkt. Men eh, det tror jag inte. <hör> Hoppas jag, för annars är jag väldigt fel underrättad. Nu ska vi se. Här, förstår ni. Jag har jag suttit och tittat på nu utan att visa er. Nu har vi... Eh, kolla, den är liksom inte ens åt rätt håll. Det är i alla fall själva skivan. Och här kan man ju trycka. Och jag var inte så rädd för att den skulle gå sönder. Men... Eh, mm, där är ju den. Så att... Eh, nu tänkte ju jag att jag skulle stoppa in den i en liten konsol, kanske. Sen, när jag har jobbat lite till. För att jag har ju saker för mig att göra. Men eh, man kan inte vänta med att öppna, bara för att man inte kan spela på en gång. Så, eh, ja. Så här avskräckt blev jag från att köpa spel då, när jag var med i Piratpartiet. De har misslyckats totalt, tror jag. Om det, fast jag visste inte att det var det vi gjorde. Att vi skulle avskräcka spel. Spelande, köpande av spel. Mm. För att eh, jag har råd att köpa spel nu. Så jag kan men, tusen spel tänker inte lägga. Utan eh, 500. Visst ligger lite dyrt faktiskt tycker jag. Fast jag har för mycket pengar för att åka bil med. Mm. När man har mer, mer pengar så åker de principiella principerna ut genom fönstret tydligen. Vad kostar en liter mjölk? Vi det vet inte. Det blir väl inte tio spel. Eller så. Eh, det är inte över 20 i alla fall för då skulle jag kanske upptäcka det på kvittot. Eventuellt om jag tittade på det. Man behöver inte vara så rik för att inte veta vad mjölk kostar. Men skit i mjölken nu! Eller gör inte det. Um, strunta i den bara. Uh, Hej då!